ームトゥーパンプさんからですパンプさんあーさんじいさんおはからですおはからポーランド語で、うん、ハッピーバースデーは皆さん何と言うと思いますかと絶対言ったもつかないなポーランド語ストラトと言いそうですストラトっつのうんストラト発音合ってるかなストラトストラトストラトストラトストラトストラトっていうあのギターの名前であるよあそ,そうなんですねストラトキャスターっていうストは百ですからうん、うんストラトは100歳までという意味なんですってあそういう意味なんだあストラト勉強になりますね、うん、レストランやパブでストラトという歌が聞こえてくると、うん、誰かのお誕生日ですすごいのは知り合いでもないのにお店にいる人たちの大合唱になることです文化の違いですが私もお祝いしてもらったことがありましたがこれは嬉しかったですとはあそうだお店とかでねうんうんうん周りの知らない人お客さんたちがねおめでとう言ってくれるっていうのなんかあるよねありますね、うん、私も友達とかにサプライズをするのが大好きな人間なんですけど、うん、毎年ねあの幼馴染の子にサプライズをするってなった時にあのサプライズあのハプニングが1個あったんですね、うん、あのその子のお誕生日がお店でやったんですけど、うん、じゃあご飯食べ終わって、うん、ケーキをお店の人に出してもらうみたいなものがあって私自分でね「あのー、じゃあお願いします」って「タイミングがいいんでお願いします」って言いに行ったんですよ、うんうんうん、それで一回お手洗いに寄って、うん、で席に戻ったら、うん、すっかり自分で「お店の人にお願いします」って言ってたのを、うん、忘れちゃったんですよねあらそんなことってある<笑>もう安心しきっちゃってそこでああそっかタイミングをねそう,そう、うん、測っててうんそっち集中しちゃって,、ね、集中しちゃってもうおお言ったと思ったから安心して忘れちゃったんですよ、うんうん、そしたらその前にケーキの前に、うん、そのミルクティーが届いたんですよね頼んでた、うんうんうんうん、でまあ3人でミルクティーを、まあ、飲んでたんですけど、うんうん、私忘れてますよ、うん、ミルクティー口に含んでますよ、うん、もう最悪ですよその時にお店の人が「おめでとうございます!」って来たんですよ、うん、私それに本当にびっくりして全部ミルクティー吹き飛ばしたんです入っちゃったあのあの口からほんと少しだけだったんですけど、うん、もう持ってたミルクティーとかを、うん、もう全部パッてそんなにびっくりしたサプライズミルクティーだったんですよあらまあもう本当に悲惨なサプライズになっちゃって、まあ、思い出に残るっていうイメージはね、はい、もうそんなの友達、うんうん、怒ってもおかしくないんですよ、うんね、ミルクティーまみれですからもう席とかもあーでもそうです、うん、だけどその友達は大爆笑してくれて、うん、もう最高面白いっていう意味じゃねそうじゃあよかったねなんかいい友達持ったと思ってなかなかそういう逆に演出しようとしたら<笑>無理だよねそれねそで自分でね,声かけ自,いいね自分で声かけといてね,ね忘れて自分がびっくりすることなんてね、うん、ないですもんねまあいいじゃないですかそ,です、ね、それいい話じゃん<笑>そうですか大成功かなり反省しましたけどね大成功の話かなり反省しましたけどね,ね自分でびっくりするなんておかしいですよねっていうね,ねサプライズミルクティーっていうね、うん、今でもちょっとね受け継がれている友達のバ,、うん、バースデー話でございますサプライズミルクティー<笑>そうだからあじゃあ今日どこ行くサプライズミルクティーでいいじゃないっていうお店の名前がもうサプライズミルクティーっていう<笑>あもうそうなってんだ<笑>そうですうわもう一生記憶に残るね,ねそうですね,ねえー、えー、そしてですねラジオネーム